সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতে শিরোনাম জনগণের সমস্যাকে দেখতে হবে একান্ত আন্তরিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শারদায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাটোরের গুরুদাসপুর থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার আটক দুই গাইবান্দায় গোবিন্দগঞ্জে রাস্তা সংস্করণ কাজের উদ্বোধন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জনগণের মনে পুলিশ সম্পর্কে যেন অমূলক ভীতি না থাকে সেজন্য জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় জনগণের মৌলিক অধিকার মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে রোববার দুপুরে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ছত্রিশতম বিসিএস এর সহকারী পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি নবীন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন মনে রাখতে হবে একজন মানুষ তার সবচেয়ে বিপদের সময় পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্য আসে তাই আপনাদের সেবা ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে গণমানুষের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু তার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে সর্বদাই এদেশের পুলিশকে জনগণের পুলিশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন বঙ্গবন্ধু পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলতেন আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ আপনারা বিদেশি শোষকদের পুলিশ নন জনগণের পুলিশ আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা জনগণকে ভালোবাসা দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা আমি আশা করি আপনারা জাতির পিতার সেই প্রত্যাশা পূরণে আপনাদের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমান সময় অপরাধের ধরন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে গতানুগতিক অপরাধের পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম মানি লন্ডারিং মানব পাচার ইত্যাদি বৈশ্বিক অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে এর সাথে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদকের মতো অশুভ সামাজিক ব্যাধি সমাজ থেকে এসব অপকর্ম নির্মূলে এবং সমসাময়িক সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সবাইকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ পুলিশের অব্যাহত সাফল্য শুধু দেশেই নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এদেশের মাটিতে কোনোভাবেই জঙ্গি সন্ত্রাসী ও যুদ্ধপারীদের ঠাই হবে না তিনি বলেন প্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি সার্তানেশি মহল বিভিন্ন সময় গুজব রটিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এসব গুজব এসব গুজব রটনাকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কর্ম সূচি গ্রহণ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন আমরা গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে চাই আমি আশা করি আপনাদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রূপকল্প দু এবং রূপকল্প দু বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবেন এর আগে সকাল সাড়ে দশটায় একটি হেলিকপ্টারে চড়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশ একাডেমিতে পৌঁছান পরে প্যারেড মাঠে গেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি তাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী অভিবাদন মঞ্চে গিয়ে নবীন পুলিশদের সশস্ত্র সালাম গ্রহণ করেন ও একটি খোলা জিপে চড়ে নবীন পুলিশ কর্মকর্তাদের সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী সহকারী পুলিশ সুপারদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্যারেডে সতেরো জন নারী অফিসার সহ একশো জন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার অংশগ্রহণ করেন এ সময় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ বীর কূটনীতিক বৃন্দ অতিরিক্ত আইজিপি গণ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা গণ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা গণ রাজশাহী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন নাটোরের গুরুদাসপুর থেকে সৈরুদ্দিন সর্দার নামের পঁয়ষট্টি বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ রবিবার সকালে উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নের গ্যানাদা গ্রামের তারেক মণ্ডলের শ্বশুরবাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় নিহত সৈরউদ্দিন সর্দার চাচকোর মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত রহমান সর্দারের ছেলে 
এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তারেক মণ্ডল ও তার শ্বশুর আমিন মণ্ডলকে আটক করেছে পুলিশ গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজহারুল ইসলাম ও নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নের জ্ঞানাদা গ্রামের তারেক মণ্ডলের কাছ থেকে সৈরুদ্দিন তিরিশ হাজার টাকা সুদের উপর ধার করেন সেই টাকা সুদে আসলে নব্বই হাজার টাকায় দাঁড়ায় এখন সৈরুদ্দিন সেই টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় এমতাবস্থায় তারেক টাকা আদায় করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সৈরুদ্দিন সর্দারকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার শ্বশুর আমিন মণ্ডলের বাড়িতে আটকে রাখে এদিকে সৈরুদ্দিন বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় তার খোঁজ খবর করতে থাকে কিন্তু দুই দিনেও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি পরে রবিবার সকালে সৈরুদ্দিনের মরদেহ তারকের শ্বশুর বাড়ির একটি কক্ষে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে নিহতের পরিবারের দাবি সুদের টাকার জন্য সৈরুদ্দিনকে হত্যা করা হয়েছে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার চার কোটি আঠাশ লাখ টাকা ব্যয়ে রাস্তা সংস্করণ কাজের উদ্বোধন করেন পৌরসভার মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে বাংলাদেশ সরকার ও আইডিএ অর্থায়নে এমজিএসপি প্রকল্পের দু হাজার আঠারো উনিশের আওতায় রবিবার দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার পশ্চিম চার মাথা থেকে বালোমারি ব্রিজ পর্যন্ত এগারোশো মিটার রাস্তা সংস্করণ কাজের উদ্বোধনের সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর মারুফা বেগম চার নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোখলেসুর রহমান পৌরসভার প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নাটোরের বাগাতিপাড়ায় অবৈধভাবে উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে জেলা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ রবিবার দুপুরে শহরে কান্ডিভিটুয়া এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই অভিযোগ আনা হয় সংবাদ সম্মেলনে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম মাসুম এক লিখিত বক্তব্যে জানান গত ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার বাগাতিপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সম্পাদক ওই দিন সম্মেলন করার ব্যাপারে জোরালো আপত্তি তোলেন এ বিষয়টি জেলা আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের পরামর্শে পরবর্তীতে সমন্বয় করে সম্মেলন ও কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার তেরোই সেপ্টেম্বর জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গত শুক্রবার তেরোই সেপ্টেম্বর ওই সম্মেলন অনিবার্য কারণ দেখিয়ে স্থগিত করা হয়েছিল কিন্তু সেই স্থগিতাদেশ না মেনে এবং উপজেলা আওয়ামী লীগকে অবহিত না করে নাটোর এক আসনের লালপুর বাগাতিপাড়া সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল শনিবারেই চোদ্দই সেপ্টেম্বর ওই সম্মেলন করে আতিক হাসান বিদ্যুৎকে সভাপতি ও শহীদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে একাত্তর সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করেন যা সম্পূর্ণভাবে অসাংগঠনিক ও অবৈধ দ্রুত সময়ে গঠনতন্ত্র অনুসারে বাগাতিপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের ঘোষণা করা হবে বলে জানান নেতৃবৃন্দ এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি রাকিবুল হাসান জেমস সহ সভাপতি এস এম শাহাদুত হোসেন রাজীব সহ নেতৃবৃন্দ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদের সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ